。俗话说“龙生龙，凤生凤”，但“龙生九子”里面却没有龙，这是为什么？目前被广为接受的龙的九子分别是：囚牛、牙子、朝风、蒲劳、酸泥、地蟹，又名霸下、地暗、腹蟹、螭吻。九子长相、性情各不相同，那是因为他们的母亲不同。老大囚牛的母亲是水牛类，老二牙子的母亲是豺狼类，朝风的母亲是飞鸟类，蒲劳的母亲是蛤蟆类，酸泥的母亲是狮子，地蟹的母亲是龟。地暗的母亲是老虎，腹泻的母亲是龟，吃吻的母亲是鱼。你可能已经发现了，地蟹和腹泻的母亲都是龟，而且二者的名字也极为相似。如何区分这俩兄弟呢？一般来说，长得更像龟的是地蟹，传说它力大无穷，可背负三山五岳；而长得更像龙的是腹泻，传说它迷恋诗词歌赋，优雅斯文。现在你明白了为什么龙生九子却没有龙了吧？接下来我们来一起了解一下为什么龙王姓敖。事实上，龙的名字最早出现于佛经，但佛经中并不存在姓敖的龙族。印度佛经中的名词“天龙八部”指的是包括天众、龙众、夜叉、乾达婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩呼罗迦八种神道怪物在内的世间众生。佛经中的龙与中国传说中的龙王或龙形象差不多，只不过没有脚，称为纳茄，形似大蟒蛇。在宋代之前，“龙神”一词使用更为普遍，而“龙王”一词更多的是只用于佛教领域。然而，到了宋代，皇帝为了加强中央集权，提高皇室权威，将龙神册封成龙王，青龙神封广仁王，赤龙神封嘉泽王，黄龙神封福应王。白龙神封义济王，黑龙神封灵济王，由此中国龙王正式诞生。这时的龙王还没有名字，只有封号。到了元代，在宋代五色龙神的基础上，又加入了一个乌龙神。这一册封标志着龙王概念开始与地理概念结合在一起，直接影响到后来龙王与四海的河流。在元代的许多戏曲作品中，已经出现了四海龙王、东海龙王。西海龙王等说法，四海龙王的故事已初具雏形，只不过他们还没有各自的姓名。直到元末明初，因为一部叫做《征玉版八仙过沧海》的杂剧，龙族才开始姓敖，有了各自的姓名。我们所熟知的龙族人物，大多来自文学作品，其中最有名的就是《西游记》和《封神演义》。这两本著作中的龙族人物也都姓敖。在《西游记》中，东海龙王叫敖广，南海龙王叫敖钦，北海龙王叫敖顺，西海龙王叫敖润，而白龙马是西海龙王的三太子，名为敖烈。那么，为什么四海龙王以及中国古代神话中的大多数龙族都姓敖呢？第一种解释是自元说，敖字的本意是漫游、闲游的意思。经文中的“敖”字，左边是一个人头戴羽毛状的头饰，右边是一只手举着一个月锤在指挥，形象的描绘了随着节拍乐游、戏游的样子。在中国古代神话中，龙族腾云驾雾、自由自在，具备翻手为云、覆手为雨的能力，与“敖”所描述的形态十分相近。于是，人们便把“敖”字赋予了龙族。几经演变。加上偏旁后，又产生了“遨游”一词，带走之旁的“遨”字，保留了“遨”字的本意。第二种解释来自一则传说：龙族的“遨”姓实际上来自于人间先祖。相传，太敖或称大敖，是五帝之一的颛顼帝的老师，也是上古时期最早以龙为图腾的部族的首领。他因战功被封于敖帝，号太敖。太敖氏的子孙后代以先祖为荣，因此以敖为姓，用以表明自己的出身和渊源。第三种解释源自一个古老的传统，传说敖姓源自最早以龙为图腾的三苗，该部族在与皇帝的征战中失败归顺，少数不愿归顺的敖氏后人则退出中原，主要居住在如今湖北、湖南等地。春秋时期，皇帝后羿欲雄，建立楚国后，凡是被废弑而没有得到谥号的，都被称为敖。这类国君的后代也被称为敖氏。
。楚国王室认为，被废弑掉的子孙不能再为官，提醒人们要注意他们。久而久之，也就有了“敖姓当官，江山必翻”的说法。在《西游记》故事里，孙悟空出身于傲来国，敖与傲在古文里常是通用的。孙悟空直接从花果山水帘洞跳下，然后游到东海，大闹东海龙宫，抢了东海龙王敖广的定海神针，还说出了“皇帝轮流坐，明年到我家”这样的话。现在看来，这是有历史依据的。第四种解释与一种叫做敖的上古神兽有关。有人认为，敖这一姓氏是从敖演变来的。敖，繁体写作敖，不守违规。据《辞海》解释，它是传说中海里的大龟或大鳖。《山海经》记载了一种叫做巨鳌的神奇生物，被描述为头大如山峰，背如陆地一般。它被称为海中至宝，据说它的龟背上有乾坤山脉，是世界的重要支撑力量。《淮南子》中有女娲练五色时，以补苍天、断鳌足、以利四极之说。共工氏头撞不周山后。一根天柱断了，另外三根夜已毁坏。女娲担心天要塌下来，于是抓了一只巨大的鳌鱼，砍下它的四条腿，蹲在地球的四个角上，化作四条天柱。这就是鳌鱼顶天覆地之传说。同时，相传在远古时期，金色、银色的鲤鱼想跳过龙门，飞入云端升天，化为龙，但是它们偷吞了海里的龙珠，只能变成龙头鱼身，称之为鳌鱼。雄性鳌鱼金鳞葫芦尾，雌性鳌鱼银鳞芙蓉尾，终日遨游大海嬉戏。还有一种解释与龙的叫声有关，因为龙吟声为嗷呜嗷呜。有人开玩笑说，可能是第一个遇见龙的人初次见面时问了一句“您贵姓”，然后那条龙嗷的叫了一声，由此龙就被认为理所当然的姓嗷了。没想到龙生九子，龙王姓敖，竟藏着这么多的学问。如果你喜欢以上内容，请记得帮我们点赞，欢迎订阅我们的频道，以观看更多的优质双语教育内容。